De galera, shift novamente na área A gente vem com a segunda partida da grande final do torneio Chamada de Masters of Arena 5 Entre o jogador do brasileiro chamado de Star Ou melhor, espanhol T2 O brasileiro Star que ficou na etapa anterior Contra o jogador norueguês The Viper 1 a 0 para o The Viper Numa melhor de 9 na grande final do torneio de arena Joga de Tiopes O norueguês The Viper Contra a civilização dos Astecas Na segunda partida Na BO9 Best of Nine Como a gente, vocês podem conferir que eu vou dar uma subidinha aqui na, Onde eu estou mostrando aqui como é o mouse A gente vai conferindo na visão do Caster chamado de Membrilo Vou fazer na edição ali para não ter problema com os direitos autorais, as imagens são deles em função dos recordes games terem problemas. Então a gente vai conferindo na íntegra agora em vídeo. Sempre a gente dá um jeito de conferir os torneios. Não é a primeira vez que isso acontece para não deixar nada para trás, galera. Um torneio que trouxe muita coisa bacana, muita coisa nova. O Vicky Winchester nos mostrou os seus arqueiros com torres. Vimos também o Fast Monkey Rush no último vídeo. Do The Viper, entre outras novidades que os jogadores é, foram construindo estrategicamente no torneio de Arena. Civilização dos Etíopes, que atra... os arqueiros atacam mais rápido contra a civilização dos Astecas tradicional, que tem toda a linha de mosteiro completa. Vamos cumprir se o player da Cor Azul vai se arriscar o Monkey Rush ou T2. Frente ao norueguês The Viper Então a coisa vai ficar Difícil Lembrando que o The Viper é o atual campeão Do último torneio de Arábia E agora ele vai Brigando para botar mais um No caneco Que é de Arena Ele já tem mais de 35 mil dólares Faturados na sua carreira Como player de campeonatos Já são 19 títulos na sua carreira É o mais bem sucedido player Na história do Egipto Empires É o cara então que já conseguiu as marcas A mais fortes Em toda a história Do Age of Empires E detalhe que ele é um dos mais recentes No cenário do Age of Empires Ele começou a atuar Cerca de 2009, 2010 Ficou 5 anos no top 1 Conseguiu o maior ranking da história Da Bublik com quase 2.800 na RM1 vs 1, um negócio absurdo, ninguém nunca mais fez isso daí E ficou 5 anos liderando também ali o cenário mundial do Age Depois teve aquela queda, mas agora ele voltou e voltou sempre ali Não é o top 1, mas sempre na hora do campeonato que é o que interessa O cara cresce e manda todo mundo pro brejo, pessoal Vamos cumprindo por enquanto, previsão de chegada de 14 54 para o jogador é, The Viper e 14 e 41 para o seu oponente chamado de Tito Vai coletando pedra, o The Viper vai trabalhar com defesa na base de ca com castelo, galera Vamos cumprir ali agora Já a saída vai partindo, pelo menos ali no primeiro momento, para boom econômico os dois jogadores Logicamente que o player adversário Tito também vai fazendo ali a sua questão é, de mosteiro para brigar pelas relíquias no meio do mapa. A gente vai conferir então agora total de 29 views. Essa hora de estratégia ela é crucial. Tem que ter muita frieza para tentar quebrar o seu adversário já no quesito estratégico. Foi o que aconteceu no game anterior. O Bizantinos foi festa imperial e matou fácil o Jogador espanhol Tito, galera, 19 minutos, vamos conferindo agora ali 48, os dois estão no reloginho, ele vai perder, já tem 3 views a mais, trabalhando 47 Contra 44, ali os, os monges, como a gente vai conferindo Já dos astecas, fazendo ali a sua caçada as relíquias pelo meio do mapa Lembrando que uma das bonificações de astecas é que as relíquias rendem 33% mais gold Lá já vai começando agora então a avançar Um Monkey Rush mais atrasado para cima do seu adversário Só que ele tem um problema Ali agora o castelo do norueguês de Viper para não cair no conto do seu adversário, galera Então a gente vai vendo ali agora a situação Vai o monge ali curando os views ali E o de Viper vai erguendo ali o seu castelo exatamente no gold principal, ele tá ligado, seu adversário vem com o Monkey Rush Vai fazendo já o up de Loom agora ali, nesse momento da partida Vai ter subida lateral ali, pela sua base para tentar 
fazer o ataque, ele vai pro Jair pando o Kart, vai o pando o Heavy Flow e o Mining, o jogador espanhol chamado de Dieto. Vamos conferindo ali agora a Han, ele já vai começar a fazer ali a entrada e lá vai aquela sacada de segundo castelo defensivo no campo estratégico, esse tipo de... Eu já havia comentado, você fazer dois castelos centralizados, onde tem muro em tudo ali para dificultar. O The Viper vai com 26 e 26 baixos, 69 views, ele vai para a Imperial ali com dois castelos para cima do seu oponente. Só que o seu adversário também já vai para a Era Imperial, vai trabalhar com o carinha da pá, o jogador da civilização dos Etipos. É o carinha chamado de Chotel, o carinha exclusivo dos Etipos. Ele vai spamar no castelo. Vamos conferindo agora como é que a coisa vai acontecendo um contra o outro no mapa de arena. Vai erguendo ali agora também já a questão dele poder trabalhar com barracas ali para fazer Squirts, Forging, o norueguês. Ele vai para ele vir com infantaria. Logicamente que a segunda puxada ali vai ser fazer Arbalestes por parte do espanhol chamado de Tito. Então a briga agora vai ser ali no revés, pessoal. Tem que tentar agora ter cuidado, frieza ali, o player... Da civilização dos Astecas São civilizações fortes na né, Imperial Algumas conversões ali já Pra cima do norueguês Ele vai pra ali agora alguma das unidades Ali pegou inclusive Uma, ele tirou três unidades Duas conversões e ali matou uma unidade Do seu adversário É uma unidade leve, rápida Só que morre fácil pra atiradores Flechas, Scorpions E derivados A gente vai cumprindo ali agora 28 minutos, 84 a 86 views, praticamente só 5 de pop de diferença, vamos conferir o block printing para o T2, body king arrow, illumination, theocracy, chemistry, química, vários ups ele vai pegando ali, aproveitando toda a sua questão de base ali pessoal, agora ele vai perdendo ali a sua mangonel com facilidade na saída de base do norueguês, vamos conferindo Vai subindo lá a arquearias, vai logicamente trabalhar com arbalestes também, o jogador da civilização dos Etipos. Já vem ali com vários arbalestes agora, o jogador espanhol chamado de Teitu. Assim também os Etipos vão trabalhar com arbalestes um contra o outro. Vamos analisando ali agora, eu não verifiquei se o espanhol ele tem castelo ali com as tecas. Vamos conferindo ali agora a locomoção, por enquanto mais pop para o jogador chamado de Tito. Ele tem um 46 contra 131 do seu oponente. A gente vai conferindo ali agora a cross, o nagro de up para o jogador Keito, ele tem as relíquias, ele vai aproveitar essa e lá vai o Panderesi agora o The Viper, galera. E é um up caro, se eu não me engano, ele custa 750 de gold, mil de comida ou algo do gênero, mas é um dos ups mais caros ali para quando unidades forem convertidas não ficarem sobre o domínio do inimigo e sim já morrerem automaticamente quando forem convertidas. Então é uma unidade que tira potencial de conversão do adversário Vai upando química, vai upando ali Bracer Vai upando também heresia ali Os jogadores com Scription Sigionagro Para o espanhol, ele vem com Sigionagro Galera, impressionante Ele não quer conversa, ele vai Fazer elite Sigionagro Ali para a civilização Dos Aztecs, ele vem pegando Pesado, ele vai aproveitar O seu gol de extra ali para trabalhar com o Sigionagro Vamos analisando ali agora Os arqueiros ali que caíram Vai ainda ter que fazer os arbalestes Ali dos Etipes O norueguês The Viper 34 minutos agora ali A gente vai conferindo ali agora 41 militares a 23 por enquanto Para a civilização dos Aztecas Ele tem skirmes A civilização dos Aztecas também tem ali O up de mais um para ficar nos seus skirmes, é Fica 3 mais 5 ali no final É um dos ups é, da coroa Do castelo Dos Astecas, vem agora ali Duas treves, vamos analisando ali agora Como é que a coisa vai funcionar Ataque e defesa no meio Do mapa para os dois Jogadores, pessoal, e agora Arbalestes e o carinha da Pali Os dois estão no jogo de estudos, o muito grande por enquanto Ninguém se mexe Muito, é uma batalha Muito 
delicada entre os dois jogadores ali, 35 minutos. Vamos cumprir ali os arbalestes, o carinha ali da pá. Vai avançando também ali agora canhão. Atiradores ali vão saindo também aos poucos ali para a composição militar do The Viper. Ele tem dois canhões laterais. Tem que ter cuidado agora ali exatamente contra aquelas unidades. Ele vai ter logicamente ali a locomoção das Mangonels. Vamos cumprir se ele conseguiu camuflar bem ali para cima do seu adversário, galera. Skirmis e demais unidades ali agora para tentar agora ali. Essa é a jogada da partida, vamos cumprir ele agora Olhem lá a força dos Aztecas para cima dos Etíopes Ele vem ali com o Cijonagro ainda Ali, bela jogada, não deu muito ali pro Levi para se defender Vai o Tito upando Redemption ali agora também Pra questão de conversões Vai fazendo um centro ali para cima Olha a dificuldade que é pro Levi no meio Superior direito da sua base ali contra as Tecas Que é uma das civilizações mais fortes ali no quesito militar do Age, galera É uma infantaria, novamente o Sirigionagro ali começa a fazer o up Ele cancelou o espanhol, começa a fazer o up mais uma vez da Onagro ali Elite Onagro, o jogador chamado de Tito Vai agora upando o Onagro, lembrando que a civilização dos Etíopes também tem Sirigionagro Então não vai ficar assim, galera, eles vão... Logicamente se estudar muito Esse firme agora para o The Viper É um jogo de estudos muito grande Não tem cavalaria Ambas as duas ali vão ficando Agora vão, vão pela lateral esquerda 40 minutos só. Olhem só ali agora a dificuldade que é Sejonagro ali agora para cima Do jogador adversário Chamado de The Viper Olhem só ali a quantidade de coisas Vamos analisando ali agora a questão Daquele castelo lateral Que tu consegue fazer ali torre de minage Que é aquelas torres upadas que você pega ali A primeira base que depois você vai upando Na sua questão De universidade, ali agora ele vai Fazendo um combo forte Tentando fugir ali agora Do meio da esquerda para a direita ali O Keitu agora tentando entrar na lateral esquerda Da base do seu adversário Começa a fazer o up de Trabalhar para meter ali com lights O jogador Keitu inclusive ali matando a sua própria Onagro A gente vai conferir ali agora as Onagros Do mesmo Ele matando ali agora tem três canhões A pop do player adversário The Viper ainda ela é alta 175 Só que o espanhol tem pop máxima Vamos conferir agora esse combo perigoso ali No meio da base Pessoal, e agora as Amangonels vão ali Logicamente, vamos conferir ali agora Olha o risco Ó, ó Olhem só, olhem só ali, ó, inclusive por detalhe ali, não perde uma pancada de arbalestes ou oh, agora tem um risco muito sério, olha ali agora, ó, olha só aquela onagra ali, as onagras vindo, chegando, olhem só, olhem só, e tá lá, e tá lá o combo pra cima do The Viper, galera, o The Viper pediu e levou, tomou ali o combo pra cima dos seus arqueiros Vamos cumprir ali agora os skirmes uh, Do a jogador adversário Vai fazendo conversão ali agora Com o Redemption ali naquela manga né? Ele teve que deletar, olha a dificuldade A pop do The Viper começa a cair de forma absurda 140 contra ali a questão de 195 Só que tem que ter cuidado Que agora o contra-ataque dos Etipos Vem forte, tem que ter cuidado Ele tem ali um mix pesado Arbalest, tem Skirmis Tem Onagos Então ele agora começa a fazer evasão ali No meio do mapa, um castelo ali externo Tentando dominar Dominar todos os setores do mapa O player dos Aztecs Ele tem que micrar ali dentro pra fora Duas, bela jogada ali agora Com o Mangonel pra cima de dois canhão ali O jogador Chamado de Tito, galera, olha isso ali agora Pegando mais outras unidades O Castelo ali na externa, o Mangonel Ele vai avançando com o Han ali também tentando Pre pressionar seu adversário GG 1x1 um um entre os dois jogadores na final do Masters of Arena 5 Bela partida do espanhol Então é isso aí, caso tenham curtido o vídeo Comentem, dêem like e até a próxima